মিষ্টি সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের পছন্দের অনুষ্ঠান ইউরোস্টার অটোগেস্ট অব আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজন থেকে আমাদের রান্নাঘর মানেই হচ্ছে আপনারা জানেন যে নতুন নতুন মজাদার সব রান্নার রেসিপি আর বড় বড়র মতোই এবারও রয়েছে দুটো রান্নার রেসিপি যার একটি দিয়ে থাকবেন আমাদের দেশের স্বনামধন্য একজন রন্ধনশিল্পী আরেকটি আপনাদের পছন্দের কোনো তারকা সুপ্রিয় দর্শক ইউরোস্টার অটোগেস্ট অব আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনে যে দুটো রেসিপি রয়েছে চলুন না দর্শক সেই দুটো রেসিপি একবার দেখে নেই ব্রেড প্রন চপ চিজি বেগুনি সুপ্রিয় দর্শক ইউরোস্টার অটোগেস্ট অব আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনের প্রথম রেসিপিটি শুরু করছি আর প্রথম রেসিপিটি আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে দেশের স্বনামধন্য রন্ধনশিল্পী আঞ্জুমান সেতু আপু কেমন আছেন ভালো আছি আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আমাদের রান্নাঘরে আসলে ভালো থাকতেই হয় আপু আজকে আপনি আমাদের জন্য কি রেসিপি নিয়ে এসেছেন একটা ইফতারির আইটেম করব ওকে ব্রেড প্রন চপ সুপ্রিয় দর্শক আঞ্জুমান সেতু পো আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন ব্রেড প্রন চপ চলুন না রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে একবার দেখে নেই পাউরুটি 6 পিস চিংড়ি মাছ 6 পিস সয়া সস পরিমাণ মতো ওয়েস্টার সস স্বাদ মতো আলু 1 কাপ কাঁচা মরিচ কুচি পরিমাণ মতো ধনেপাতা কুচি 1 চা চামচ পেঁয়াজ কুচি सुविधा सामान्य लवन दीबीट कर तेल दिए लवन खबर खावा मिश्रण निल चिंगड़ी अंश ता बेर साधारण जिन दिए असाधारण लाल हो जाए खेते 
আমি পুরো জিনিসটাই লাগাবো আলুর পাস্তা লাগাবো কারণ ব্রেড এর সাথে ব্রেড ক্রাবটা দিলে এটা অন্য একটা টেস্ট আসবে আমরা মনে হয় এখন তিনটা দিয়ে দিতে পারি হচ্ছে না তিনটা দিয়ে দিই এমনি আপনি আপনি যে নতুন নতুন জিনিস সব সময় চেষ্টা করেন তারপরেও হয় না যে বাসায় এই জিনিসটা বেশি পছন্দ করে বাসার মানুষজন এটা কি ধরনের খাবার তারা পছন্দ করে ইফতারে আমি আসলে বেসিক্যালি যেটা করি এবং দর্শকদেরও বলবো যে রোজাতে আপনার গরম পড়ছে এখন তো এই জন্য আর কি ঠান্ডা জাতীয় খাবার হুম যে ফল খেলাম দই চিরা আমি যেমন হলো দই চিরাটা সব সময় রাখি আচ্ছা তারপরে ফ্রুটস দিয়ে দই দিয়ে একটা কিছু করি মানে প্রত্যেক দিনই ফলের একটা কিছু থাকে সাথে সাথে হ্যাঁ একটা ভাজা পোড়া কিছু একটা থাকে না হলে তো আবার অনেকের ইফতার এটা মনে হয় না হ্যাঁ আপু তৈরি হয়ে গেল ব্রেড প্রন চপ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ এত অল্প সময়ে এত চট জলদি এত মজাদার একটা রেসিপি আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য শুধু দর্শক আমাদের এখন রোজা চলছে রোজা সংযমের মাস আমরা একটু সংযম বজায় রেখেই খাবার দাবার খাবো আর এখন খুব গরম তো আমরা সো ভাজা পোড়া খাবো সেই সাথে আমি আজকে আপনাদের দেখালাম যে সালাদ খাবো বেশি করে ফ্রুটস খাবো দই চিরাই ধরো ঠান্ডা জাতীয় খাবার খাবো ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় দর্শক দেখলেন তো কত অল্প সময় হাতের কাছে যা আছে তা দিয়ে তৈরি হয়ে গেল ব্রেড প্রন চপ দর্শক রেসিপিটা যদি তৈরি করে বাসায় খেতে হয় তাহলে তো প্রস্তুত প্রণালীটা দেখে নিতে হবে চলুন তাহলে দেখে নিই প্রস্তুত প্রণালী প্রথমে পাউরুটি ছয় পিস একটি ছাঁচ দিয়ে ফুলের মতো শেপ করে কেটে নিন এবার একটি বলে চিংড়ি মাছ ছয় পিস সয়া সস পরিমাণ মতো ওয়েস্টার সস স্বাদ মতো লবণ পরিমাণ মতো দিয়ে মেরিনেট করে নিন এবার আরেকটি বলে ম্যাশ করে রাখা আলু এক কাপ কাঁচা মরিচ কুচি পরিমাণ মতো ধনে পাতা কুচি এক চা চামচ পেঁয়াজ কুচি পরিমাণ মতো বাটার পরিমাণ মতো লবণ স্বাদ মতো দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিন এবার কেটে রাখা পাউরুটি চিংড়ি মাছ একটি ও মেখে রাখা আলু দিয়ে চপ আকারে বানিয়ে ফ্যাটানো ডিমে ডুবিয়ে ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে সবগুলো চপ বানিয়ে নিন এবার ফ্রাইপ্যানে তেল দুই কাপ দিয়ে গরম হয়ে এলে বানিয়ে রাখা চপগুলো ভালো মতো ভেজে হয়ে এলে নামিয়ে পছন্দ মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার ব্রেড প্রন চপ সুপ্রদর্শক ইউরোস্টার অটোগ্যাস চপ আমাদের রান্নাঘরের সময় হলো বিরতি নেবার নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি কিন্তু কথা দিচ্ছি বিরতির পর আপনাদের সামনে নিয়ে হাজির করবো আপনাদের অতীব পছন্দের একজন তারকাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের সঙ্গেই থাকতে হবে সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম ইউরোস্টার অটোগ্যাস চপ আমাদের রান্নাঘরের আয়োজনে বিরতির আগে তো আপনাদেরকে কথা দিয়েছিলাম দর্শক যে বিরতির পর আপনাদের সামনে এনে হাজির করবো আপনাদের পছন্দের একজন তারকাকে আমরা তো আমাদের কথা বরাবরই রাখি তাই আজকে আপনাদের সামনে হাজির করেছি আপনাদের অতীব প্রিয় গানের পাখি কর্নিয়া কর্নিয়া কেমন আছো তুমি এই তো খুব ভালো আর আপনার সঙ্গে থাকবে ভালো লাগে আপু থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আজকে আমাদের রান্নাঘরের জন্য আমাদের দর্শকদের জন্য তুমি কি রেসিপি নিয়ে এসেছো আমার ফেভারিট একটা ডিশ আছে সেটা হচ্ছে বেগুন জাতীয় কোনো কিছু একটা হলে আমার সেটা খুব ভালো লাগে মজা করে হ্যাঁ তো ওরকম করে একটা নতুন করে একটা করছি যে চিজি বেগুনি বেগুন চার পিস মরিচ গুঁড়া স্বাদ মতো হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ লবণ সামান্য চিজ দুই টেবিল চামচ ধনে পাতা কুচি স্বাদ মতো কাঁচা মরিচ কুচি পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি পরিমাণ মতো বেসন দুই টেবিল চামচ চালের গুঁড়া দুই টেবিল চামচ পানি তেল পরিমাণ মতো উপকরণ তো দেখে নিলাম দর্শক এবার আমরা দেখবো আপনাদের প্রিয় কর্নিয়া কি করে চিজি বেগুনি তৈরি করে শুরু করি তাহলে হ্যাঁ 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 শুরু করি এখানে বেগুন আছে मसलार गुड़ो ग আমি খুব একটা রান্না করি না আমার রান্না দেখি বোঝা যাচ্ছে না 
ফাইন হয়ে গেল আমাদের বেগুনটা আমি এই পাটিতে করে আমরা কি করব চিজ আছে এটা হ্যাঁ হ্যাঁ যেই চিজ এর কথা বলছিলে হ্যাঁ দুই টেবিল চামচের মতো মতো হ্যাঁ ধনে পাতা কুচি ওকে ওয়াও চিজের সাথে ধনে পাতা আর এটা দেন কাঁচা মরিচ কাঁচা মরিচ चामच मान घन बैटर बोध तेलटा रोजार समय मन रोजाई <laughs> 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 गरम तेल हटात कि आगन धरे जाए रोजार मध्य खुबी पसंद रोजा रखार खावर खावा तक तो अलरेडी फुल हो जाए पेट मैं सब समय 
কিছু অল্প কিছু খেলে না মনে হয় যে আসলে পেট ভরে গেছে ঠিক মানে অনেক ক্ষুধা লাগে বাট তারপরেও মানে হঠাৎ করে আসলে পেটকে এত কিছু দেয়া যায় না যায় না তখন অনেক ক্ষুধা লাগে এনিওয়ে আমরা শুনলাম এবার তো কর্নিয়ার মুখে যদি একটু গান না শুনি গান আমি একটু হামনাত একটু অপেক্ষা করি করি যেটা ছোটবেলা থেকে আমার খুব পছন্দের আল্লামারি প্রভু আমার নাহি নাহি ভয় আল্লামারি প্রভু আমার নাহি নাহি ভয় আমার নবী মোহাম্মদ আমার নবী মোহাম্মদ যাহার তারিফ জগত ময় আল্লামারি প্রভু আমার নাহি নাহি ভয় বাহ চমৎকার মন ভরে গেল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের এফাকে কিন্তু হ্যাঁ অলমোস্ট হয়ে গেছে জানি না কেমন লাগবে সবার একটা গোল্ডেন ব্রাউন স্টেপের একটা কালার আছে বাহ বাহ হয়ে গেল চমৎকার চিজি বেগুনি একটু ডিফারেন্ট সবার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মানে এত অল্প সময় এবং তো সহজভাবে খুবই সহজভাবে এত চমৎকার একটা রেসিপি আমাদেরকে যেহেতু বেগুনি অনেক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউ আর বলবো যে এটা সবসময় আমরা বেগুনি তো করি এটার মধ্যে একটু ডিফারেন্ট আছে আই হোপ দর্শকরা যারা আছেন এই মুহূর্তে তারা ট্রাই করবেন আমাদের বাংলা ভিশনের দর্শককে কি বলবো সবসময় আপনারা সাথে আছেন সাথে থাকবেন আর ইউরো স্টারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে অগ্রিম ঈদ মোবারক থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শুভ দর্শক দেখলেন তো আপনাদের প্রিয় কর্ণিয়া আপনাদের জন্য চমৎকার খুব পছন্দের একটা রেসিপি উপহার দিল রেসিপিটা যদি ঘরে বসে তৈরি করে খেতে হয় ইফতারে তাহলে তো এর প্রস্তুত প্রণালীটা দেখে নিতে হবে চলুন না দেখে নেই প্রস্তুত প্রণালী প্রথমে একটি বলে চার পিস বেগুন গোল গোল করে কেটে মরিচ গুঁড়া স্বাদ মতো হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ লবণ সামান্য দিয়ে ম্যারিনেট করে নিন এবার চিজ দুই টেবিল চামচ ধনে পাতা কুচি স্বাদ মতো কাঁচা মরিচ কুচি পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি পরিমাণ মতো দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নিন এখন আরেকটি বলে বেসন দুই টেবিল চামচ চালের গুঁড়া দুই টেবিল চামচ লবণ স্বাদ মতো হলুদ গুঁড়া পরিমাণ মতো মরিচ গুঁড়া স্বাদ মতো সামান্য পানি দিয়ে ব্যাটার তৈরি করে নিন এবার একটি ফ্রাই প্যানে তেল পরিমাণ মতো দিয়ে গরম হয়ে এলে ম্যারিনেট করে রাখা বেগুন পরিমাণ মতো চিজ দিয়ে ব্যাটারে ডুবিয়ে গরম তেলে ভেজে নামিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার চিজি বেগুনি দর্শক ইউরোস্টার অটোগ্যাস্টব আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনের সময় হলো বিরতি নেবার নিয়ে নিচ্ছি একটি ছোট্ট বিরতি কিন্তু কথা দিচ্ছি ফিরে আসবো এক্ষুনি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক ইউরোস্টার অটোগ্যাস্টব আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনে এবার রয়েছে টিপস পর্ব আর আজকের টিপস পর্বে রয়েছে দই চিরা সুপ্রিয় দর্শক সারাদিন রোজা রাখার পর শরীর যেমনি ক্লান্ত হয়ে যায় তেমনি শরীরে দেখা দেয় পানি স্বল্পতা পুষ্টির অভাব তাই আমাদের প্রয়োজন ইফতারে নানা রকম ভাজা পোড়া খাবারকে একটু অ্যাভয়েড করে একটু পুষ্টিকর খাবার খাওয়া আর সেখানে যদি হয় দই চিরা তাহলে তো কোনো তুলনাই হয় না এই দই চিরা রয়েছে নানা রকম উপকারিতা চলুন না দর্শক দই চিরার কি কি গুণাগুণ রয়েছে সেটা একবার দেখে নেই দই চিরার উপকারিতা চিরার উপকারিতা চিরায় আঁশের পরিমাণ অনেক কম থাকে যা ডায়রিয়া ক্রনস ডিজিজ আলসারেটিভ কোলাইটিস অন্ত্রের প্রদাহ এবং ডাইভার্টিকুলাইসিস রোগ প্রতিরোধে চিরা খাওয়ার উপকারিতা অনেক চিরায় পটাশিয়াম এবং সোডিয়ামের পরিমাণ কম থাকার জন্য কিডনি রোগীদের ক্ষেত্রে চিরা খাওয়ার উপকারিতা অনেক চিরা খাওয়ার উপকারিতা অনেক থাকলেও বেশি শর্করা এবং উচ্চ গ্লাইসামিক সূচক সমৃদ্ধ খাবার বেশি গ্রহণে সিরাম ট্রাইগ্লিসারাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং ভালো কোলেস্টোরেলের মাত্রা হ্রাস করে যা কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে তাই চিরা খাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ থাকা জরুরি দইয়ের উপকারিতা 
দইয়ে রয়েছে অসংখ্য উপকারী ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়াগুলো দেহের ক্ষতি করে না বরং হজমে সহায়তা করে এছাড়া দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও কাজ করে দইয়ের ব্যাকটেরিয়া নিয়মিত দই খাওয়া হলে তা আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে এছাড়া দই দেহের রক্তের শ্বেতকণিকা বাড়িয়ে দেয় যা জীবাণু সংক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পাকস্থলীর নানা সমস্যা দূর করতে ভূমিকা রাখে দই বিশেষ করে ল্যাকটোজের প্রতি সংবেদনশীলতা কোষ্ঠকাঠিন্য ডায়রিয়া কোলন ক্যান্সার ও অন্ত্রের সমস্যা দূর করতে কার্যকর দই অনেকেই হজমের সমস্যার কারণে দুধ খেতে পারেন না কিন্তু দই খেলে সমস্যা হয় না খাবার সহজে হজম করতে সহায়তা করে দই দর্শক দেখতে দেখতে রোস্টার অটোগ্যাস্ট্রোব আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজন থেকে আমার বিদায় নেবার সময় এলো নিয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় কিন্তু বলে দিচ্ছি সবসময় নিজের প্রতি খেয়াল রাখবেন আশেপাশে সবার দিকে খেয়াল রাখবেন এবং সুন্দর সুস্থ এবং ভালো থাকবেন আর আমাদের বাংলা ভিশনের সঙ্গে থাকবেন টাটা